皆さんこんにちはナビゲーターの旅蔵です本日私は東京台場にありますグランド日光東京台場にやってきました今回 JAL とのコラボレーションによる日本航空国際線のファーストクラスラウンジを再現したスイートルームそしてその中にフライトシミュレーターを設置したという夢のようなお部屋ができたということで今回早速体験しにやってきましたさて一体どんなお部屋なんでしょうか今回こちらのプランの特典も含めて全てご紹介詳しくしていきたいと思いますので最後までぜひお付き合いくださいそれでは早速中の方に入っていきたいと思いますこちらシャンデリアが豪華でとっても上品でエレガントなロビーですねそして全面石張りとっても高級感がある雰囲気となっていますそしてその奥がまた広いですねこちらが宿泊ロビーとなっていますこちらはコンシェルジェデスク滞在中に困ったことがあれば相談してみましょうそして右の方がフロントカウンターとなっていますこちらさすが882室の大型ホテルとっても大きなフロントカウンターですねレギュラーフロアの宿泊客はこちらでチェックインを行うんですけれども今回のプランは特別です一番奥にあります別の部屋エクゼクティブラウンジの方でゆっくりチェックインをすすることとが可能となっていますこちらとっても素敵な入り口ですけれども向かって左側に専用のチェックインカウンターがあります今回のプラン客はこちらで待つことなくゆっくりチェックインをすることができます専任のスタッフがサポートしますのでどうぞご安心くださいそして手続きが終わって奥のラウンジエリアに行ってみることにいたしましたこちらエクゼクティブラウンジはスイートやエクゼクティブフロアなど特別な客室を予約したお客様だけが利用できるプレミアムなラウンジとなっています今回の宿泊プランはこちらラウンジアクセスがついたプランとなっていますので滞在中は自由にこちらのラウンジを利用することができますコーヒー紅茶ソフトドリンクそしてスナックデザートが提供される時間帯もありますまた夕方からはお楽しみのカクテルタイムも利用することができます夕食前のカナッペ軽食お酒などたくさん振る舞われますので皆さんもお楽しみになってみてはいかがでしょうか後ほどまたカクテルタイムの様子もご紹介していきたいと思いますさて今回はたまたまエクゼクティブラウンジに誰もいなかったのでホテルの方に許可を取りながらこのようにすべてのエリアを撮影させていただきました私旅道は都内のホテルや全国のホテルのクラブラウンジの数結構行ってますけれどもこのクラブラウンジは相当広いので本当に私の経験値の中では上位の中に入る広さのとっても大きなそして高級感のあるクラブラウンジだというふうに感じましたさて撮影中にアフタヌーンティータイムとなりましたこのようにビュッフェボードにずらりと美味しそうなホテルメイドのケーキが並びますとっても美味しそうですねこちらには各種ジュースそしてアイスコーヒーなどが用意されていました冷蔵庫の中にもコーラやカルピスなどいろんなジュースそして紅茶コーヒーなども用意されていますこちら光がたくさん入ってくる
とっても明るい席でケーキを楽しむことにいたしましたカプチーノと一緒に優雅なホテルタイムやっぱりホテルっていいですねさてそれではエグゼクティブラウンジを楽しんだので次に客室の方に行ってみたいと思いますしかしこちらのホテル本当にヨーロッパの宮殿に来たようなとっても立派なエレベーターホールですねエレベーターの中もゴージャスですそれではエレベーターを降りて客室の方に向かって行ってみようと思いますこのエレベーターホールから見える先の奥まである廊下ものすごい迫力ですね本当に幅が広い豪華なホテルでありますはいそれでは早速お部屋の方に入っていきたいと思いますはい入り口から大変豪華な雰囲気ですね楽しみですはいカードキーでタッチして入っていきたいと思いますはいこちらお部屋でございます本日のお部屋は JAL 日本航空のファーストクラスラウンジレッドスイートとコラボレーションしたお部屋がこちら東京台場グランド日光東京に登場いたしましたはいとっても素敵なお部屋ですねまずですねこの壁いっぱいこれは何かと言いますと近寄ってみますとこういう飛行機の路線図っていうんですかねこのようなものが模したもアート作品として置いてありますこれは JAL のレッドスイートの壁に飾られているのと同じような感じですよねとってもいい感じですねはいそしてこちらはレッドスイートのサインですね羽田空港に置いてあるのと同じような感じですね素晴らしい飛行機に乗る時の雰囲気がこちらで再現されていますそしてレッドスイートに置いてある黒を基調としたインテリアとってもシックな雰囲気でいいですねそしてレッドスイートに置いてあるこのようなチェスが置いてありまして大人の雰囲気でとっても素敵ですいいですねはいそしてこちらにはですねちょっとした椅子がありますけれども日本航空の昔の飛行機のこういったものが飾られておりまして本当にレッドスイート行った方はお分かりになるかと思うんですけれども飛行機のラウンジを使っているような雰囲気がいたしますねこちらのホテルでこのような滞在ができるっていうのは本当に珍しくて嬉しいちょっとドキドキするような感じがいたしますそしてこちらが日本航空のロゴでございますはいこちらは本物のロゴ日本航空から借りてきてこのお部屋に設置してあるそうですはいこのリビングルームとっても広くてゆとりがありますね本当に JAL のファーストクラスラウンジにいるような感じがしてきましたそれでは次のお部屋に行ってみたいと思いますはいこちらからですねおジャルのロゴマークが見えてきましたレッドスイートの本当に再現といった感じですねはいそしてこちらベッドルームなんですけれどもはいこちらもとってもゆとりがあってさすがスイートルームといった感じですさて本日の目玉なんですが実はこちらにですねはいフライトシミュレーターが用意されていますこちら本格的なフライトシミュレーターでして機種はいろいろ選べるんですけれども例えば A350 をですね運転してみたり操縦したりすることができますこちらにはいこんなちょっとマニア本っていうんですかね雑誌があったりこちらの説明書があったりしていますちょっと私ねまだ、えー、使ってなくてさっきスイッチだけ入れたんですけれども電動でいつがガーって動きまして本当に本格的な飛行機の操縦が体験できるみたいですコックピットサラナナですよねはい後でねゆっくりちょっとこちらも説明していきたいと思いますはいお部屋はこんな感じですねちなみにですねこちらはい景色をちょっとご紹介したいんですけれどもはいちょうどですねレインボーブリッジの反対側のビューのお部屋となっております
それはなぜかと言いますとこちら奥の方にですね実は羽田空港が見えまして飛行機の離発着がちょっと見えるんですよねそして今もそうですが飛行機が飛んでおりますご覧いただけますでしょうかこれは着陸でしょうか飛んでったんでしょうかちょっとわからないんですけどもここにいますと結構たくさんの飛行機が見えますのであえてレインボーブリッジ側ではなくてはいこちら反対側の方となっています飛行機がまた上の方にやってきましたねはい飛行機マニアにはたまらないと思いますねはいとっても素敵なお部屋ですそしてですね面白いのがこちら機内のカートがありますけれどもこれ JAL から借りてきたもので本物らしいんですけどこういったものがありましてこちらカートの上には JAL のおなじみのドリンクスカイタイムの桃とぶどうが置いてありますそしてこちらはドライ納豆の2種類の味そしてうどんデスカイがありますこちら全て今回のプランに含まれておりますのでお持ち帰りいただくことが可能となっていますそしてこちらの方ですけれどもタオルが2枚置いてありますグランド日光東京のタオルそして日本航空のタオルがあります実はですねこちら広げてみますとはい、だと表で1枚で、はい、ダブルネームが入った特別感のある特注のタオルとなっております今までタオルですので持って帰って嬉しいですねいただいていきたいと思いますそしてこちら JAL の国際線で配っているポーチですねはい、中広げてみますとこちらが、はい、耳栓ですかねはいそしてこちらにアイマスクがありますこちらのポーチもですね、はい、2つお持ち帰りいただけますので持って帰りたいと思いますそしてこちらビジネスクラス以上ですかね入っているふかふかの JAL のオリジナルのスリッパもこちらもいただいて帰りたいと思いますしかしこれ本物だけあってこれカードのストッパーですねはい、なんかいいなやってみたいな<笑>はいということでこちら本物でございますなんか暗号なんかも入ってますねはいそしてこれはちょっと開けてみたいなはいこうやって開けるんでしょうかはいそうするとこれカートの中ですねこちらに機内食ホットミールを入れてサービスするということでしょうかちょっとこんなに近く初めて見ましたねはいなんだか嬉しいんですけどちょっとね飛行機好きの私としてはちょっと感動でございますねはいそしてここがですねちょっとドアがありますので開けてみたいと思いますはいそうするとお風呂でございますはいヨーロピアン調のとっても高級感のあるお風呂でございます素晴らしいそしてこんなに大きなネトリあるアスタブそしてこの見てください、豪華な金魚の殻、これはちょっと宮殿にあるような豪華な感じですね。そして大きなシャワーブースがあって、はい、こちらの殻も金色ですね。大理石張りのとっても豪華な感じがいたします。そしてこんなところにもジャム飛行機のアートが飾られていて、とってもいい感じですね。はい、そしてバスタブ床から全部これ大理石張りとなっています素敵ですそしてトイレがありますはいこちらはアメニティラメールのシャンプーインスボディーソープが採用されていますそしてグランド日光オリジナルのアッソルトそしてこれはミキモトコスメティックのスキンケアセットですねこれも日光グランド日光さんのロゴが入ったオリジナルのものでございますそしてこれなんか高級そうな箱があるんですけれどもこれ開けてみますとオリジナルのアムニティとなっています歯ブラシコットンバーそしてクッシーあっごめんなさいブラシですねシャワーキャップそしてヘアバンドカミソリということでこんな高級感のあるギフト仕様となっていますこれは持って帰りたいですねちょっと奥さんと喜びそうな感じがしますねそしてここが台となっていますはい、これ虫歯にも高級感がありますねはいちょっとこのホテル重厚な感じがいたしますねはいとっても素敵なバスルームでゆったりホテルライフを楽しむことができるかと思います本当に素敵ですよねそして
ジャルのマークがついているのでジャルのバスルームといった感じがいたしますねはい素敵ですそしてこちらリビングルームの方に戻ってきましたこちらのリビングルームからの眺めも素晴らしいんですでは早速見てみたいと思います実はこちら船の科学館が目の前に見えていますそして向こうが羽田空港です飛行機飛んでますね羽田空港のこれ着陸ですね綺麗に楽しむことができます本当にねここにいますとたくさんの飛行機が飛んでいきますので飛行機マニアはたまらないと思いますねとっても素敵な JAL のコラボレーションルームでゆっくり楽しみたいと思います続きまして高層階の方にもコーヒーがいただけるエグゼクティブラウンジがあるということで早速そちらも覗いてみたいと思いますこちらに鍵をタッチすると入ることができますこちらは以前使っていたクラブラウンジということなんですけれどもとってもこちらも広くて素敵ですねそしてこちらはレインボーブリッジ側となっておりますのでレインボーブリッジの景色がこの窓からご覧いただくことが可能となっていますこのようにお台場から見る東京の絶景素晴らしい景色をこちらから楽しむことができますす最近は豊洲の方も高層ビルがたくさん立ち始めましてこちらのフジテレビそしてゆりかもめショッピングセンターエリアも景色としては面白いですねそしてしばらくこちらでコーヒーを飲んでいましたらだんだんと日が暮れてまいりましたこの東京の夕暮れなかなかこんな絶景を見れる場所はないかと思いますこのホテルこの場所素晴らしい景色が楽しめるラウンジだと思いましたさてだんだん日が暮れてまいりました続いてエクゼクティブラウンジでカクテルタイムを楽しみに行ってみたいと思いますはいこちらラウンジの方にやってきましたカクテルタイムのこちらお料理でございますソーセージポテトそしてエビフライやチキンそしてオードブルの数々が用意されていましたこちらミニハンバーガーもありますそしてこちらが赤ワイン白ワインそしてスパークリングワインが用意されていますこちらのホテルリキュールがたくさん用意されておりました見たこともないようなものもありますね種類がとっても多いんですねでこちらのリキュールを使ってカクテルが作れるようにこのようにレシピがですねたくさん置いてありますまたわからない時は近くの黒服の方が手伝ってくれますのでご安心くださいまた最近流行りのノンアルコールカクテルモクテルのレシピもこちらに置いてありましたそしてビールサーバーの一番絞りとこちらがですねいろんなタイプのクラフトビールが飲めるビールサーバーとなっておりましてまたこれがですねなかなか美味しいんですよねこれはちょっと嬉しいなぁと思いましたなかなかクラブラウンジにこれはないと思いますということで早速黒服の方にですねお願いして入れていただきましたというのはこの泡の入れ方がですねやっぱりプロの方が入れると全然違うんですよねで私がやると全然泡が立たなくて
はいこのようにですねやり方を教えていただいてはいシルクのようにこのような綺麗な泡がはい出てきましたありがとうございますとっても親切に教えてくれましたこちらの黒服の方とってもお話もお上手でですねお客様を楽しませようっていうそういう気持ちが伝わってきてとても素敵な方でしたさてビュッフェボードからお料理をいただいてビールとともに楽しむことにいたしました夕食前のちょっとしたオードブルのつもりが少し取りすぎてしまったようです美味しいお料理と美味しいビールを心から楽しみました皆さんもぜひお越しになってこの優雅な時間を過ごしてみてはいかがでしょうかさてちょっとだけ外に出てきましたホテルの場所はですねもう台場の中心部でございますちょっと出ただけでとっても賑やかなエリアとなりますちょっと思ったんですけれども今回の宿泊プランは家族連れで来てもいいなーってそんな風に思いましたお父さんは部屋でフライトシミュレーターを夢中にやって奥さんと子供はですねショッピングに行ったり映画に行ったり散策したり楽しめるんじゃないかなって思いましたこれはねご褒美というかそういう記念日旅行にもいいんじゃないですかねそしてデートにもいいかと思います2人で夢中になってこういうゲームをやったりするっていうのもね楽しいなーって思いますねさてそれではまた部屋に戻ってフライトシミュレーターやってみたいと思いますさてスイッチをオンしてみるとこのように椅子がですね電動で動くんですよねものすごく本格的なものですそして大画面で圧倒的な雰囲気を楽しむことができましたさてこれ私のですね操縦なんですが着陸ただいまから空港に着陸をするシーンなんですけれどもなかなかこれだけでもですね難しいんですよね結構な頻度でですね何度も着陸を失敗してしまいましたちょっとこれね慣れるまですぐできるのかなみんな私がちょっとどんくさいだけかもしれないかもですけどね多分ね経験者の方だと相当楽しめると思いますけども私はね初心者だったのでなかなかうまくいかずにですね何度も何度も夜遅くまでやってしまいましたでもねこれは本当に楽しいなって思いましたねはいこちらは本物とほぼ同じような操縦機でございましてただいまこちら出発シーンでございますけれどもなかなかね進まなかったり動かなかったり初めは本当に苦労しましたけども楽しかったですはいこちら今まっすぐ滑走路進んでるつもりがちょっと外れちゃいましたねこのままだと芝生に行きそうなんでやべやべやべやべはいちょっと修正しますまっすぐ左側に行け行け行け行けはいあ回避しましたなんとかちょっと滑走路に戻ってまっすぐ行って離陸したいと思いますはい戻りましたおおごめんなさいちょっとまたやべ戻らないあやべやべやべやべああ芝生がやべやべやべあ大丈夫ですちょっと飛びましたはい上昇していけいけいけ登れうわやべちょっと尾翼がぶつかっちゃいましたねうわちょっと旋回してうわやばいな上昇しろ上昇しろ上昇しろはい上昇します上昇しますわなんかはい上がりましたあやばい今度左に揺れてますね上下にいやいやいけいけいけいや大丈夫だよいややばいやばいやばいやばいやばあ<笑>皆さんすいませんクラッシュしちゃいましたさてゆっくり遊んだ後はお風呂でバスタイムですこちらは水圧も強くてですねとっても優雅なバスタイムを楽しむことができましたこのアメニティの香りもですねすごくいい感じでした風呂上がりはこちらリビングルームでゆっくりしました
JAL のレッドスイートを貸し切っているような感じさえもしましたそれでは優雅な気分でゆっくり寝たいと思いますおやすみなさいはい朝になりましたおはようございます自動カーテンはやっぱり気持ちいいですね今日のお台場も快晴でございます支度をして朝食の方に行ってみたいと思います今回のプランはですね朝食が30階にあります眺望レストランでいただくことができるプランとなっていますこちら右側にまっすぐ進んでいきましょうそうしますと大変大きな窓があるレストランが見えてまいりましたこちらザ・グリル・オン・サーティースザ・バー・アンド・ラウンジとなっています朝食をいただけるレストランは奥の方となります奥にはライブキッチンカウンターセミビュッフェの形となっています店内も広いですこちらはまず席に座って和食か洋食を選びますそして座っている待ってる間にビュッフェボードからサイドビュッフェをいただいてくるような形となります優雅な朝食となりそうですねこちらビュッフェボードを覗いてみたいと思いますまずヨーグルトとこだわりの東京多摩の蜂蜜ですねそしてパン各種いろんなパンが用意されていましたこちらはクロワッサンやデニッシュ結構高品質なものが置いてありますねそしてこちらはサラダコーナーサーモンなどもありますドレッシングも各種ありこちらバルサミコやビネガーなどもありこだわりの方は嬉しいでしょうねフルーツも種類がありましたそしてグラタンやこれカレードリアですねはいサイドビュッフェというか結構量が多いですねそしてアイスクリームなんかもありましたそしてこれはこだわりでしょうねメロンジュースがありましてこんなの私初めて見ましたけれどもね果汁 100% のとっても美味しいメロンジュースですそしてこだわりの東京牛乳これも初めて見ましたこれは富士のおミ,ミネラルウォーターですねはい、ジュースもこだわったものが置いてありますさてジュースとサラダをいただいて席の方に戻ってきました窓際の席を用意してくださったので眺望を楽しんでいましたら和朝食のセットがテーブルに届けられましたはいこちら黒いお膳に乗っていますのが和朝食セットでございます早速ではお重開けてみたいと思います一の重はお漬物や煮物、卵焼きなどがありますそして二の重焼き魚、筑前煮、たけのこはい、こちらすべてですね繊細な味がして美味しかったですそしていただいてきたジュース、サラダスープとともにいただくことにしましたこちらなかなか本格的な和食の味でございましたね美味しかったと思いますそして何と言ってもこの素晴らしい眺望といただける朝食朝から一日がとってもいい気分に
になりますまた今回の宿泊プランではジムやプールが無料で利用することができますのでちょっと覗きに行ってきましたこちらはジムです結構大きくてですねトレーニングのマシンの種類も多いですそしてトレーナーさんがいらっしゃいましたこちらは室内プールですこちらも大きくて優雅でいいですねこんなところでのんびり過ごすのもホテルライフの醍醐味ですよね素晴らしい素敵なプールで景色も綺麗ですまたこちらのホテルはですね夏の期間だけ屋外プールも営業しておりますこちらは別途入場料が必要となりますのでご注意くださいさて本日は東京・台場にあるホテルグランド日光東京・台場にできました JAL とのコラボレーションルーム JAL フライトレッドスイートルームに宿泊してみましたが皆さんいかがでしたでしょうかこちらのお部屋はですね本当に本格的なフライトシミュレーターがありとっても楽しい滞在をすることができますフライトシミュレーターもですねゲームセンター感覚ではなくて本当にですね成功なものでした私が想像してた以上に成功でしたね本当にちょっとですねあの触っただけで角度がギューッと変わってしまったりするのでやっぱりこれね訓練が必要だなーって改めて思いましたそしてこちらのマシンの横にはテクニック本やいろんな知識本も置いてありましたので好きな方はたまらなく楽しいと思います実際私もですねまあそんなに詳しくはないんだけれどもやはりやってると楽しくなってきてどんどんどんどん夜までやってて夜中までやって楽しんでました本当に楽しいお部屋だなぁと思いましたまた今回のプランはスイートルームを使用するということでエグゼクティブラウンジが使えたりそして JAL 特製のお土産がいただけたりまたプールやジムも無料で使えるというとっても優雅なホテルライフを合わせて楽しむことができます本当に楽しくて特別な体験ができますので皆さんも宿泊されてみてはいかがでしょうかまたこのお部屋はですね実は一部屋しかないため早めの予約が必要です満室日がかなり多くなってますので早めにチェックしていくことをお勧めしたいと思いますまたですね、今回のプランの詳細、特典内容、料金などを詳しく概要欄に書いておきますのでそちらもぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。さて、本日もご視聴ありがとうございました。もしこの番組が役に立ったら、いいねボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。このチャンネルでは、様々なタイプのホテルに実際に宿泊をしてホテルデビューをしていますぜひ次の番組でもお会いしましょうそれではさようならバイバーイ